இப்போ பாத்திரம் வச்சுக்கலாமா ஒரு ஒன்றரை கப்பு தண்ணி சேர்த்துருங்க இப்போ வந்து தண்ணி லைட்டாக சூடாகட்டும்மா பாருங்க தண்ணி வந்து ஓரளவுக்கு நமக்கு சூடாகிடுச்சு இந்த டைமில் நான் வந்து நூறு கிராம் சோயா எடுத்துருக்கேம்மா அதாவது மீல் மேக்கர் இது வந்து நல்லா தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிவிடுங்க அழுக்காக இருக்கும் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம சூடு பண்ணுற தண்ணியில் இதை சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி வந்து ரொம்ப கொதிக்கக்கூடாதுமா ஏன்னா வந்து மீல் மேக்கர் வந்து ரொம்ப குழ குழப்பம் ஆகக்கூடாது லைட்டாக நம்ம சூடு பண்ணாலே அது நல்லா ஊறிடும் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நமக்கு தண்ணிலே நல்லா ஊறட்டும் தண்ணி நல்லா ஆறிட்டோடனே கையில் நல்லா பிழிஞ்சிடுங்க இப்படி நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துடணும் உங்களுக்கு வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக வேணும்னா கட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படியே ஃப்ரை பண்ணணும்னாலும் அப்படியே பண்ணலாம் இந்த மாதிரி தண்ணி பிழிஞ்சு எடுத்து வச்சுருங்க கடாய் சூடானதும் நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் கொஞ்சமாக ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் அதே அளவுக்கு சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பத்து பீஸு பூண்டு எடுத்து நல்லா பொடியை நறுக்கிருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பொடியை நறுக்கிடுங்க அதே அளவுக்கு இஞ்சி நல்லா பொடியை நறுக்கணும் இஞ்சி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் பொடியை நறுக்கிருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க பாருங்கள் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த டைமில் வந்து நம்ம ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் பொடியை நறுக்கிருக்கேன் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் சேர்த்து ஓரளவுக்கு நல்லா வதக்கிடுங்கம்மா நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம் அந்த பச்சை வாசனை இருக்கவே கூடாது இது கூடவே கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கம்மா வெங்காயம் நல்லா வதங்கியிருக்கு பாருங்கள் இந்த டைமில் நம்ம ஒரு தக்காளி பொடியை நறுக்கிருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க அதாவது நல்லா வதக்கணும்னா நல்லா குழைய வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஓரளவுக்கு வதங்கினா போதும் தக்காளி இப்போ இந்த டைமில் அடுப்பு தீ வந்து குறைச்சிடுங்கம்மா மசாலா சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய் தூள் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் ஜீரகத்தூள் கால் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் தேவையான உப்பு உப்பு காரம் பார்த்து போட்டுக்குங்க நீங்கள் டிஷ் எந்த அளவுக்கு செய்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உப்பு காரம் சேர்த்துக்குங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க கூடவே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்க பாருங்கம்மா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மிளகாய் தூள் வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா கிளறிட்டோம் இப்போ இந்த டைமில் நம்ம இந்த டைமில் நம்ம சோயா சேர்த்துக்கலாம் சோயா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்கம்மா நல்லா கிளறி விடுங்க நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நமக்கு வந்து கலர் கொஞ்சம் செவந்து வரும் பாருங்கம்மா நல்லா செவந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் இப்போ பொடியே நறுக்கணும் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதாம்மா நல்ல டேஸ்ட்டான மில் மேக்கர் ஃப்ரை ரெடி அம்மாவோட வீடியோஸை சுட சுட தெரிஞ்சிக்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்கம்மா